Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, esse aqui é outro modelo de vestido, é um vestido ciganinha, aqui com um franzidinho no decote, manguinha com elástico, né, na parte superior e nos punhos, uma pala e a saia com um único babado. Você pode fazer sem o babado, só fazer mais comprida, tá? Esse vestidinho tá na revista Moda Moldes, né? É, é um, o molde fui eu que fiz, tem o um molde na revista, tá? Do, do vestido. E ele tá aqui nessa foto aqui, olha. Esse vestidinho eu fiz com viscose rayon. Ele é um vestidinho simples, coloquei zíper nas costas. Já vou mostrar as costas pra vocês. Deixa eu fazer aqui, ó. Ele tem um zíperzinho aqui, ó, invisível nas costas. Simplesinho, as costas bem simples, com babadinho. Ele, tem uma, ele é um pouquinho mais difícil de montar, mas com o vídeo que eu vou colocar agora da costura, vocês vão compreender melhor, tá? Esse corpinho aqui, ele é forrado, ele é franzidinho aqui, mas o corpo não é. O corpo tem a parte do forro, ele tem recortes. Eu tô com o alfinetinho aqui porque ele é um pouquinho maior do que esse manequim que eu tô usando, tá? Então, é um vestidinho, né, que parece simples, mas ele é mais complexo de montar. Mas nada que você não consiga, né? Alinhar e faça devagar que você vai conseguir é, facinho, tá? Então, o molde tem na revista. Na revista aqui, olha. Deixa eu ver o tamanho. Ele tá no tamanho 40. Eu fiz os dois tamanhos 40, porque o tamanho 40 é, corresponde ao M. O único que eu fiz pro size é o vestido que eu tô usando na capa, que eu fiz o tamanho 46, né? É, então vamos lá para a costura. Fiz a saia forrada, tá? Ó, um forrinho de elanquinha. Só a parte de baixo tá forrada porque o corpo foi forrado com o próprio tecido. Já a parte da saia eu forrei com elanquinha, só a parte da saia. Então vocês vão ver a montagem agora. Vamos e agora vamos cortar o vestidinho. Ele tem muitas pecinhas para se juntar, né? Que é o vestidinho. É, modelo ciganinha com manguinha franzida, né? A palinha também franzida no busto. Então, ele tem o um forro do corpo, da parte da frente do corpo, né? São duas partes. A, essa parte aqui eu vou cortar na dobra do tecido. É, aqui tá a urela do tecido, então eu vou virar o tecido assim, né? Pra visualizar, pra vocês visualizarem melhor. Aqui é a urela do tecido. Eu vou cortar o centro da frente na dobra. Né? E essa parte, que é a lateral da frente, né? Que vai emendar aqui assim, ó. Vai emendar aqui. Isso é forro, hein? Isso não é o, a, o, cor, é o forro do corpo. Eu vou cortar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha dobra, que eu tô achando pequena. Vou aumentar aqui. Vou colocar essas duas partes do forro aqui na dobra. Coloco a minha pedrinha aqui. E aqui, né? Alinho, vejo se o fio tá certo, né? Então, aqui, ó, daqui até aqui tem 20, 32, daqui até aqui tem que ter 32 também, tá certinho, 32, 32. Só aqui que não... Tá. Tô usando um viscolinho. Viscolinho, linho, gente, tem de todas as qualidades. Tem uns que são muito bons e outros que são muito ruins. Então, tem que prestar atenção na hora que for comprar, tá? Tá? Quanto mais, me, é, mais fios, menos trans, transparente ele é e menos ele vai encolher. Um centímetro de margem. Como eu já falei pra vocês, se vocês têm dificuldade pra fazer igual eu tô fazendo aqui a olho, você pega, né, lógico, você vai pegar um giz de alfaiate, você vai marcar de um em um assim, no molde, ó, vai marcar um centímetro aqui, vai fazendo tracinhos. Pequenos tracinhos, né? Que você depois acompanha aqueles tracinhos que você fez e corta, tá? Eu vou no... Como eu já falei pra vocês, como eu já corto há muito tempo, eu não, não costumo errar essa... a margem. Aqui, vou deixar o mesmo um aqui embaixo. Já corta aqui reto, já vem essa parte, que é o centro da frente do forro. Vou forrar com o mesmo tecido. Com o mesmo tecido. Então, aqui, as duas partes do forro, né? Os dois lados da frente do forro tá aqui. Agora, essa parte aqui é o que vai por cima 
do forro, que é o que eu vou franzir para formar o busto do vestidinho. Então vamos lá, cadê o, a foto do vestidinho? Né? Que é este aqui, ó, o corpinho franzido, a manguinha franzida, o que eu cortei foi o forro do busto. Então isso daqui eu vou cortar na dobra, que é o que a gente vai franzir. Vou ver se o fio tá certo. Aqui tem que ter a mesma medida, tem é, 37,5. Aqui também tem que ter 37,5. Tá um pouquinho mais, então eu venho, diminuo aqui. Prontinho, corto aqui. É uma vez só. Vou pôr as duas pedras. Vou aproveitar esse aqui que já tá dobrado e vou cortar... A pala, essa pala que vai na frente, eu vou cortar uma palazinha, eu vou cortar dupla também, né? Eu vou cortar duas dela pra frente. Vou pôr aqui, depois eu pego e corto de novo, tá? Pra eu cortar de novo, eu simplesmente... Primeiro eu vou cortar aquela parte ali. Depois eu explico essa parte pra facilitar. Vamos por partes. Vou chegar aqui perto de mim, porque senão eu não consigo enxergar pra cortar, né? Deixa eu fazer o contrário aqui, senão eu não consigo. Vocês conseguem ver, mas eu não, né? Aí eu vou cortar tudo errado. Acerto, viscolinho é um tecido molinho. Pode usar outros tecidos mais molinhos, pode usar crepe, pode fazer a ah, tricoline. Tem muitos tecidos que dá pra fazer esse vestidinho. Viscose, né? Sem ser viscolinho. Ah, viscolinho, viscose, qualquer tecido de algodão com tricoline tem que molhar, tá? Eu já molhei esse tecido antes, não é lavar, é molhar. Tem um vídeo que eu explico a técnica certa, tá? Só procurar molhar Marlene Mucai que você vai achar o vídeo. Então, eu cortei essa parte da frente. Os meus forrinhos, eu já ir pondo tudo juntinho aqui. Assim, deixo lá. Eu gosto de deixar com um forro, né? Com um forro, não, com molde. Agora vem essa partezinha aqui, que é a palinha. Eu quero ver se eu consigo cortar ela aqui assim, dobrado, que aí eu corto as duas de uma vez. Vamos ver se dá margem, né? Dobra, dobra. Não, não dá. Aqui não dá. Vamos ver, vou ter que cortar uma por uma, mas eu quero cortar as duas de uma vez. Então, eu dobro e depois eu dobro. Não vou se dá, porque tem que ter margem. E ainda vou dobrar de novo. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Tô ficando confuso? Uma, duas, uma, duas. Não vai ficar legal, não. Eu vou aproveitar esse pedacinho. Vai ficar muito grosso, eu vou cortar e pode sair do lugar. Não vamos, também não vamos exagerar, né? Tô dobrando aqui. Não vou poder dobrar. Vou dobrar só aqui na, na mão. Tava assim. Já tava dobrado. Não vamos complicar. Às vezes a gente quer adiantar o trabalho... E nessa você pode entortar a luz e ficar ruim, né? Então, um, um, gente, eu já tô cansada, já essa é a quinta roupa que eu corto na sequência, tô cortando uma atrás da outra, ah, tem que ser duas dessa pala. Então, agora eu posso usar a própria pala, ó. Eu posso usar a própria pala para cortar. Só fazer isso aqui com ela. Que aí eu corto as duas, elas vão ficar iguaizinhas, né? Tô acertando aqui. O bom do viscolinho é que ele tem uns risquinhos, que dá pra você acompanhar os risquinhos. Aí você não entorta o tecido.
eu começo a cortar e começa a me dar dor nas costas. Quando eu corto muito, como hoje, me dói as costas. Nossa, eu fico com a lombar que só por Deus. Aí você fala assim, ah, não vai dar, né? Mas é que eu tenho mais tecido, tá? Então agora, essa parte aqui, ó, é as costas, né? Eu vou, eu ia pôr revel, mas eu não vou pôr, eu vou forrar as costas também. Se eu tô forrando na frente, eu vou forrar as costas também. Então vamos ver se dá pra eu cortar aqui. Então eu vou ter que cortar duas partes dessa, né? E não é em tecido dobrado, por quê? Porque eu vou pôr zíper no centro das costas. É bom que eu enforrando, eu ensino vocês a embutir o zíper também, que é muito importante. Eu tô acompanhando as dobras que já tinha sido feita no tecido, então eu sei que o fio tá certinho, tá? Vou cortar um aqui, depois eu corto de novo. Eu uso o próprio molde já cortado. Esse, esse vestidinho, ele é cheio de pecinhas pequenininhas. É, aí ele vai bastante tecido, porque cada pecinha dessa tem margem. As margens vai aumentando a necessidade de tecido, né? E, além disso, ele tem um babado na barra. Quer dizer, eu resolvi colocar babado na barra, porque tá na moda, né? Aí você, ah, vou fazer o acabamento da, da barra de babado. Agora, cortei. Agora tem que cortar mais dois desse, né? Então, esse tecido aqui já não vai dar. Então, eu deixo ele pra lá. Gente, se vocês verem o meu chão, não sei se dá pra ver, porque isso aqui é de vidro, né? Pode até ser. Mas o meu chão tá ali, olha. Puro retalho de tecido, de tudo quanto é tecido ali. De todos os vestidos que eu cortei. Aqui tem mais dois metros. Era um metro ali, agora eu tenho mais dois metros do mesmo tecido. Então... Eu preciso cortar mais dois daquele ali. Então, eu simplesmente vou pegar aqui na ourela. É a ourela mesmo do tecido. Que aí eu já alinho. Eu vou pegar o mesmo que eu já cortei. Vou colocar ele próximo à ourela. Eu sempre tiro a ourela fora, que eu já expliquei isso pra vocês. Como ele já tá aqui, né, dobrar, tem que ver se do outro lado tá certinho. Olha que repique aqui, mal feito do mocinho da loja. Cortei. Eu vou ter quatro partes, né? Duas, uma, duas da direita e duas da esquerda. Porque duas pra frente, né? Frente direita e frente esquerda. E duas pro forro da frente, da frente não, das costas. Frente direita e frente esquerda. A mesma coisa a frente. Duas para frente direita, duas para frente esquerda, para poder forrar. Só que a frente, o forro, ele é diferente. Né? Então, tá aqui. Um, dois, três. Cadê a outra parte, gente? Olha, já ia desfazendo dela, tá vendo? A outra parte tá aqui. Não posso perder essas partes. Eu gosto de já deixar sempre assim com o molde. Depois, eu acerto. Agora, vamos lá. A manga, a manga também vai muito tecida, é uma manga enorme, por quê? Porque aqui a gente vai pôr um elástico daqui até aqui, depois outro elástico aqui. Porque aqui prega na cava, elástico e elástico. Vamos aproveitar que tá na moda, né? A moda não está colaborando com a crise, porque a crise deveria ser modelos que e fossem menos tecido, né? Então vamos lá. A ourela tá aqui, então eu tenho que pôr, né, se eu cortei toda a roupa num, num sentido, eu vou cortar minha manga no mesmo sentido. Eu posso fazer, vou fazer aqui na dobra, onde tem a ourela, pra eu poder alinhar. Gente, manga, se você, é manga e calça, e perna de calça, se você corta fora do fio, ixi, acaba com a tua peça. Então, o que, que é fio aqui da agora? Ourela. Vou medir aqui, ó. Da ourela até essa linha do centro. Vou pôr 29 centímetros. Minha pedra aqui. Aqui também tem que ter 29 centímetros. 29 certinho. Daqui até lá, daqui até lá na ourela. Pus. Pus, pus. Agora é só cortar. Vamos lá. Viscose, viscose, aqui eu tenho que dar um, um vizinho 
Porque é pra não faltar tecido. Já explico. Aqui, ó. Porque na hora que eu for fazer a bainha, não pode faltar tecido. Eu vou ter que chegar pra lá. Lembra que eu falei que a gente tem que sempre... Não posso sair do rumo. Então não vai dar aqui. A, bainha, a parte de baixo tá menor. Ó. Né? Tá vendo? Aqui. Né? Senão eu corto e vai faltar na outra manga. Então vamos lá. Aí eu faço esse aqui. Mas agora eu vou ter que chegar a minha manguinha. Chega ela pra cá. Lá vai eu de novo. Por causa desse vizinho aqui, ó. Hum. Pronto. Agora aqui eu vou deixar, vou pôr assim, 3 centímetros, pra depois, né? Não precisa, porque é um centímetro, na realidade, pro elástico. Vou pôr menos, vou pôr um e meio. O elástico de um centímetro, um centímetro e meio, no máximo, você vai precisar aqui. Aí aqui tem que ser com cuidado, o tecido não sair do lugar. A régua ajudou a segurar, né? Agora aqui meu vizinho. Vou fazer assim para o tecido não cair, não puxar o outro para baixo. Um centímetro aqui também, porque é o elástico que eu vou usar é um elástico de um centímetro. Vai ser suficiente. E eu vou explicar para vocês como pregar esse elástico. Parece difícil, mas não é. Então, eu tenho a minha manga aqui já cortada. O babado eu já cortei. O babado é um babado de 15 centímetros. Aí, eu pus aqui um e meio pra cima e um e meio pra baixo. Um e meio pra eu fazer bainha e um e meio pra eu franzir. Então, 15, 16, 17, 18 centímetros de largura do babado. Porque eu acrescentei um e meio pra cima e um e meio pra baixo, tá? É um metro e noventa de babado. Porque eu vou franzir e pôr em toda a barra da saia. E a saia é evazer. Então, agora o que, que falta? Cortar. Aqui eu já deixei marcado no papel, ó, quanto que eu vou precisar de elástico pro punho da manga, elástico da parte superior da manga e quanto vai ter de babado, né? Quanto que eu tenho que cortar de babado. Sempre bom deixar uma folha marcada junto com o molde para você não esquecer depois. Agora, vamos lá de novo. Vou virar o meu tecido assim. Vou vir aqui. O molde das costas tem pence e o molde da frente não. O molde das costas eu vou cortar dois. Por que razão? Porque eu vou... Porque eu vou... E o centro da frente eu vou cortar na dobra, né? Então, eu tenho que ver agora. Ele tá no contrafio. Agora eu tenho que virar o tecido, fazer isso aqui, vou ter que alinhar o fio, fazer de um jeito para o tecido não me atrapalhar esse restante. A gente já ajeita aqui. A sainha é pequenininha, porque vai ter babado, né? Então ela não é grande. Dobra, então eu posso vir com isso daqui pra cá. Ô, oh, Jesus! Agora eu vou ter que pegar a régua e alinhar o fio pra ver se tá certo. O fio do tecido. Daqui até aqui, 35. Daqui até aqui, 35. Certinho. Parece até que foi calculado. Deixa eu achar minhas pedrinhas. Vou pôr um centímetro aqui, porque eu vou pregar o babado aqui nessa barra. Um centímetro aqui. De margem. 
um centímetro da cintura. Eu vou embutir essa saia na pala, por isso que eu cortei duas palas. Então, aqui a minha frente, na dobra, tá aqui. Agora, eu tenho que cortar... As minhas costas, que são duas partes. Vamos lá. Tem pence nas costas, né? Por causa do bumbum. Pra fazer a volta do bumbum. Vou agora alinhar, né? Aqui está dando a orelha 37,5. Aqui está dando 38,5. Então, uma coisinha de nada. Tem que estar a mesma medida daqui, daqui, daqui até aqui. Eu posso virar aqui. Simplesmente. Tem que ver aqui onde aparece aqui. Aproveitar bem o tecido. Não é na dobra, então eu pus aqui, mas eu vou afastar. E põe as minhas pedras. Vou deixar um e meio aqui no centro, mas como eu falei pra vocês, podia ser um, porque eu vou pôr zíper invisível. Aqui eu vou deixar um centímetro. Eu nunca aproveito a orelha, a orelha você tiro fora. Agora aqui, um centímetro. Aqui é a minha pence, o piquezinho da pence. Pronto, cortado esse vestido. Né? Que depois a gente vai costurar tudo direitinho, tá tudo aqui. Aí eu coloco tudo isso daqui, ó, com os moldes, com as peças cortadas, com tudo que eu preciso do, do, desse vestido, eu ponho dentro de um saquinho plástico, pra depois, quando eu for costurar, tá tudo ali junto, dentro do saquinho plástico, pra não perder. Porque às vezes, por exemplo, eu não vou costurar hoje. Hoje eu só cortei, cortei cinco vestidos e deixei cortados. Então, eu não vou costurar hoje, eu vou, à medida que eu for costurando, eu vou tirando do saquinho e eu sempre deixo o desenho do molde, do desenho do croquis que eu fiz, o desenho do vestido, certo? Junto também aqui no saquinho. Agora, eu vou começar a montar o vestido pelo corpo, ou seja, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar a montar pelo corpinho, né, da, do, do modelo. Eu vou franzir a parte superior e vou costurar a parte do forro. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, olha, a parte do forro, o forrinho, já tá aqui, eu já passei no overlock, que vai ser meu acabamento, né? O centro da frente e passei a costura do recorte, tá? Aqui a parte do forro, agora eu vou passar a costura reta dos dois lados, né? Vou por margem de um centímetro, que é o que eu coloquei. E vou costurar. Espera aí que o meu ponto aqui tá no zigue-zague. Aí, pronto. Eu tava fazendo outra peça. Aí eu venho, emendo. Deixo emendado, faço isso dos dois lados. Vou deixar emendado. Já, tá, já emendei, né? Costurei. Então, tá aqui a parte do forro. Agora, eu vou pegar a parte do meu corpo, que é a parte que eu vou franzir. E eu vou franzir tanto em cima, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. E eu tenho que franzir de forma que caiba no meu é, forro e também na minha pala. Então, para franzir, eu vou colocar o ponto da minha máquina no maior que tiver e vou colocar... 
a tensão da minha máquina no número menor, que quanto menor o número, mais aberto é o ponto. Eu vou colocar lá na tensão 1, para ficar mais largo, né? E vou, então, eu vou pôr o ponto da minha máquina no ponto mais largo e vou colocar a tensão numa tensão mais frouxa. E vou vir aqui e passar, segurar as duas linhas e vou passar a minha costura. Vou passando, né, na beiradinha, mais ou menos 0,25, é, um, um, um tiquinho de nada, deixando uma margenzinha, vamos pôr de meio centímetrozinho, bem pouquinho. Aí eu terminei do lado de cá, eu gosto de passar duas costuras, por quê? Porque é mais fácil você franzir e pregar depois, então, paralela a essa... Sempre quando for começar a ponto de franzir, começa um pouquinho depois do começo do tecido, para não correr o risco de embolar, tá? Agora eu vou passar outra costura novamente, no mesmo ponto de franzir, perto daquela, paralela àquela. E vai me ajudar a puxar os tecidos... Né? De forma a puxar as linhas de forma que franza junto. Então, eu que passei, né? Vou fazer o mesmo na parte da barra, porque ele é franzido. Ó, opa, opa, opa. Ele é franzido em cima e embaixo, ó, embaixo e em cima. Então, vamos franzir também na outra parte. Eu franzi a parte de baixo, agora eu vou franzir a parte de cima. Para franzir, eu sempre franzo, você sempre deve franzir pela linha da canelinha, porque é mais fácil de puxar, tá? Porque a linha de cima, ela é mais difícil de puxar, ela enrosca mais do que a linha da canelinha. Peguei os fios, aí eu vou simplesmente fazendo isso aqui, só isso, né? Faço isso de um lado, para sobrar bastante linha. Vou começar do outro lado também, só para poder sobrar linha, não correr o risco de faltar depois linha. Né? Então, agora eu venho desse outro lado e linha da canelinha. Pego aqui pra separar com isso aqui, com isso aqui. E venho franzindo. Ó, franzi, 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 franzi bastante. Você fala assim, ah, eita, franzi, franziu muito. Sim, agora eu pego meu forro. Esse franzido aqui tem que encaixar aqui. Então, agora eu vou... Acertando o franzido de forma que ele encaixe, né? E por igual, que ele fique bonitinho e que ele venha e encaixe nessa outra parte. Então, eu pego aqui, vou pôr um alfinete no canto de cá, vou pegar essa outra parte, colocar um alfinete, peraí, ao contrário. Ó, é direito com direito, né? Porque eu vou costurar aqui e virar depois. Então, eu não posso fazer o contrário. Pego aqui... Põe um alfinete para segurar, que aqui vai ser minha cava, né? Deixo sempre as linhas para fora. Venho aqui, coloco um outro alfinete, segurei e agora eu vou esticando aqui de forma que caiba nesse ponto. Fiz isso, olha lá. Acertei, tá bonitinho. Aí você vai acertando o teu franzido direitinho, distribuindo pra ele ficar por igual, pra ele ficar bonitinho, né? Porque esse daqui é o decotezinho. Agora eu vou passar uma costura pra segurar. Já uma costura não em ponto de franzir, mas no ponto da própria máquina. Vou dar umas alfinetadas aqui, pra eu não correr o risco nenhum, né? De ficar feio aqui, de sair do lugar... Passo uma costura aqui reta. Então, eu venho aqui. Eu tô usando um viscolinho, né? Como eu já falei pra vocês, agora eu volto o ponto da minha máquina pro, pro dois e meio ou três. E volto a minha tensão da máquina pro número 5, que era o, a, a regulagem dessa máquina, tá? Agora, simplesmente, eu passo uma costura pra segurar o meu franzido. Franzo lá... Vou tirando meus alfinetinhos. Por aqui, deixar aqui. Vou vendo se tá certo. Eu gosto de costurar pelo lado do franzido, que é pra eu ver se a costura não tá mascando, né? Se não, tá, não vai deixar espichar o meu franzido. Você vai acertando. 
pra ficar bonitinho. Peguei aqui outro alfinete. Vou acertando meu franzido, porque eu não quero ele mais franzido no lugar que no outro. Vai acertando o franzido, que aí você tá vendo, né? Por isso que é bom sempre costurar pelo franzido, que aí você está vendo o que tá o resultado. Um detalhezinho aqui importante eu já vou mostrar para vocês. Eu não vou franzir até essa pontinha da capa, porque eu tenho que deixar uma margem. Então eu tô deixando aqui, ó, quase um dedo para sem franzir ali, por quê? Porque ali eu vou pregar a cava, né? Da minha manga. Eu já mostro pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Fiz isso. Como esse de tecido é um tecido que de, agora eu posso cortar todas as linhas, não tem problema. Ó, tá vendo? Aí ficou aqui, ó, isso que eu tô falando. Aí eu franzi até aqui. Daqui eu deixei sem franzir, por quê? Porque aqui eu vou pregar a cava. Se eu ficasse aqui, eu ia mascar, ia ficar feio na cava, tá? Dos dois lados eu deixei um espacinho sem franzir. Né, mais certinho no tecido. Aqui, tá pronto. Eu vou passar um overlock aqui, porque esse tecido, ele mesmo que vá, vai ficar pelo avesso, mas ele é um tecido que desfia muito. É, viscose, viscolinho, né, ele desfia bastante. Então, eu vou passar aqui. Ah, agora, vamos, vamos ver desse lado aqui, que eu já conheci. Eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Eu franzi e eu tenho que coincidir o franzido com a minha cintura, né? Então, ó, a mesma coisa. Vou deixar um espacinho aqui sem franzir. Vou emendar aqui, ó, assim. Porque ele vai ter que coincidir depois aqui, ó, né? Ele vai ter que coincidir. Só que aqui eu não vou costurar. Por quê? Porque eu vou pôr uma pala aqui. Mas eu só tô já deixando assim, ó, né? Já coincidindo o meu franzidinho. Que aqui vai franzir menos do que aqui, porque é menor... E aqui é maior. Assim, só pra deixar já bonitinho. Então, agora eu vou dar esse acabamento e vou desvirar. Já fiz o acabamento aqui, ó, passei no overlock, né? Se o tecido não desfiar, não, nem precisa, porque aqui pra segurar, o, pra segurar as linhas e não distorcer, ó, eu vou enrolar essas linhas do, do franzido e vou prender com alfinete. Ó, vou fazer o mesmo aqui, porque ele já tá medidinho, né? A medida. Então, ó, faço isso, ó, e vou prender aqui, ó, só pra não soltar o franzido que eu já fiz, ó. Desviro, e aqui o meu decote, né, já tá pronto. Tá pronto totalmente? Não. Agora eu vou pegar, fixar essa costura no meu forro. Por que que eu preciso fixar? Pra não ficar desbeiçando depois, tá? Então, eu dobro, ó, eu dobro, presta atenção, ó, dobro pra cá. Lado do forro e eu vou pespontar, fazer uma, um, pre, um pesponto. Se a máquina tivesse ligada, né? Dava. Dou um processozinho e eu vou segurando a costura no lado do forro. Isso é importante. Pronto Ficou assim, ó Tá vendo? Ó Costurado aqui Porque aí agora eu viro, né? Isso daqui pra não ficar fazendo desbeiçando Então ele vai ficar aqui Posso pespontar aqui por cima? Pode também Mas eu não vou fazer isso Quero deixar o acabamento mais bonitinho Fiz isso agora, agora eu vou, né, pelo direito aqui, vou encaixar a minha pala da frente, porque essa palinha só tem na frente, tá? Aqui, ó. Então, são duas palas. Por quê? Porque eu vou pegar uma aqui e a outra eu vou pôr no avesso. Ó, lado maior, lado menor. Ó, vou encaixar assim. Agora, eu vou encaixar, vou explicar de novo, ó. Aqui tá a minha pala, dobrou aqui, tá a minha pala, eu venho o meu forro nessa pala, acerto o meu forro nessa pala, 
o meu, a minha parte superior, aqui, minha parte superior, que já tá com franzidinho, e eu venho com a pala, a parte maior da pala, nessa parte, porque a menor é a cintura. Venho, vou a, a, alinhavar, vou alfinetar, pra depois passar a costura e segurar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos alfinetar. Eu pego, aqui... Ajeito aqui, vou ajeitando, o meu forro tem que ficar aqui, ó. Ah, esse aqui é a pala. O meu forro, você tem que prestar atenção que essa parte... Deixa eu fazer uma coisa pra mostrar pra vocês. Se eu colocar, vamos supor, ó, se eu puxar aqui, ó, o que, que vai acontecer no meu decote? Vai aparecer o forro. Então, o forro tem que estar tá assim, eu vou até pôr uns alfinetes aqui pra segurar. Ó, eu vou segurar aqui meu... Só pra segurar aqui... Pra vocês entenderem uma coisa que é uma técnicazinha que é muito importante. Que às vezes a pessoa erra aqui, ó. Segurei de forma que isso daqui não tá desbeiçando. Olha, alinhavei, né? Assim, alinhavei não, alfinetei. E lembra que eu falei que a parte de baixo tem que ser menor, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz, acertei, diminuí, refilei aqui meio centímetro no forro, na parte do forro, pra isso daqui ficar mais fofinho e não correr o risco de desbeiçar aqui, Tá? Agora, eu pego essa parte aqui, né? Olha, aqui tá a pala do lado de cá, ó, direito com direito, o forro, né? O forro aqui e a parte da frente aqui. Agora, eu venho com o meu, a outra parte da pala e ponho ao contrário aqui, direito com direito também. Aí, eu venho, né? Vou acertando essa parte, eu já acertei a parte de baixo. Isso aqui é muito chatinho de acertar. Quanto mais... É, recorte tem um vestido, mais a demorada é a montagem e mais detalhes tem, né? Pra você ali, é, acertar. Vai ser mais trabalhoso se você for costurar pra fora ou qualquer coisa. Quando a roupa tem mais recortes, mais detalhes, você sabe que você tem que cobrar mais caro porque vai demorar mais pra você fazer, né? Um vestido simples sem, sem muito recorte, um vestido... De corte reto, não dá tanto trabalho quanto um vestido cheio de recortezinho, de detalhe como esse. Fiz isso daqui, agora eu vou passar a costura. Venho com a minha máquina. Linha pra lá. Tô usando a agulha número 11. Venho aqui. Margem. E vou costurando, né? Vai costurando até chegar na outra ponta, ver se está tudo certinho, se está tudo coincidindo. Aí, se você vê que o franzidinho, ah, vai faltar aqui, né? Você ajeita o franzidinho de forma que caiba, né? Que tem que caber. Tem que coincidir todas as, né? São quatro tecidos aqui que a gente tá costurando. Fiz isso daqui. Agora, eu vou... Passar o overlock, mas antes de passar o overlock, antes de, né, de dar aqui pra, pra não ficar desfiando, eu vou ver se tá certo, ó. Aqui, e aqui é o forro, ó. A parte do forro, né, por dentro. A parte da fora, de fora, né, da palinha, ó. Tá vendo? Fiz isso daqui, tá bonitinho, arrumadinho, direitinho aqui. Agora, eu venho aqui e vou passar o overlock aqui. Eu não estou mostrando o overlocar, dessa vez eu vou mostrar aqui. Fica aí, não cai não. O meu overlock é um overlock doméstica, já nome, já mostrei para vocês, né? 802D, a outra minha máquina ali, ela é também uma já nome. Se 
lembrando, se o tecido não desfia, nem precisa fazer isso daqui. A minha frente tá pronta, né? Aqui, bonitinha, montada. Agora eu vou montar a é, lateral, as costas, o corpo das costas. Então, o que que eu fiz? Aqui é o centro das costas. Passei um overlock, vou passar uma costura aqui e aqui, ó. Aí eu vou forrar a parte das costas. Então, tá aqui, ó. Direito com direito, direito com direito. As duas partes são iguais, não tem segredo nenhum. As duas partes são iguais. Eu vou simplesmente é, costurar aqui agora, ó. Aqui e aqui no centro e desvirar, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou simplesmente fazer isso. Em breve... Ano que vem, né? Porque esse ano não vai dar, não. Mas pro ano que vem, eu vou ter um ateliêzinho novo, mais bonitinho, onde essas máquinas vão ficar melhor posicionadas. E eu não vou ficar assim, virando pra lá e pra cá. Né? E tira a máquina, e põe máquina pra poder, né? Vou é, providenciar umas câmeras melhores, né? Fechei o centro das costas. Aqui tá o centro das costas, não. O decote das costas. Desviro. E desviro. Vou fazer aqui, tá, ó, desviro. Então, aqui, aqui, assim. Então, vamos por aqui é o meu direito, então o que, que eu vou fazer? Eu vou agora segurar essa costura, fazer a mesma coisa, ó, segurar no lado do forro. Segurar a costura, virar ela pro lado do forro. Despontar. Fazer o mesmo, né, do lado de cá, aonde é força, você tem que ver direitinho para não fazer isso no lado do direito, né? Esse aqui tá fora do... saiu do, do ganchinho aqui, aí. A mesma coisa, por isso que é bom sempre colocar um contra o outro, um de frente pro outro, para você não correr o risco de fazer errado, né? Descontar o lado oposto, os dois pro mesmo lugar, né, pro mesmo Fiz isso. Ó, saiu o pezinho, tá vendo? Tanto ficar arrastando, ó, saiu o pezinho. Por isso que a máquina é sempre bom estar tá num lugar fixo, onde você não vai ter que ficar tirando ela do lugar. Ó, então aqui, né, ficou o forro, o forro ficou com o pesponto. Isso ajuda a segurar, né, aquilo ali pra dentro, né? Fiz o mesmo lado de cá, ó. Por isso que é importante você pôr um de frente pro outro, pra você não correr o risco de fazer o contrário. Fiz aqui, tá bonitinho. Agora eu vou pregar e a lateral, a lateral da frente, nessa parte das costas. Tô deixando aqui o centro aberto, porque eu vou pôr zíper. Então, vamos montar primeiro, né? Deixa eu pôr a máquina lá, tá uma bagunça aqui, né? Como sempre, mas vai ficar bonitinho depois aqui. Já se eu tirar esses alfinetes aqui, que eu não preciso mais... Já pus aqui, já segurei o decote, depois é só passar. Então, aqui, ó. Aqui é a minha frente, onde tá o franzidinho. E aqui é a minha frente, que é onde não tem costura no ombro. Aqui. Aqui, eu, você, por exemplo, você tá fazendo aí, você pega o ferro e passa, tá? Eu tô vincando aqui com a unha mesmo, porque se eu for parar, pular pro ferro, nós não terminamos essa roupa aqui hoje. Agora, eu venho aqui, tá vendo? Eu vou simplesmente agora costurar as minhas laterais aqui. Porque depois eu vou pregar a manga aqui, né? Então, essa costura da lateral agora, eu vou fazer, né? Eu posso fazer ela simplesmente simples, ajustar ela aqui, ó. Simplesmente passar a costura, overlocar aqui, porque depois vai ser a... Mas eu quero fazer uma coisa melhorzinha. Deixa eu dar uma refiladinha aqui. Que tá carecendo aqui de uma refilada. Pra acertar. O que que eu quero? Eu vou embutir essa parte aqui no meio. Eu ensino pra vocês. 
Primeiro eu vou coincidir aqui, não posso errar aqui, então tem que estar tá certinho. Eu vou fazer isso aqui para deixar assim firme. Vou fazer o mesmo do ladinho de cá, ó. Vou fazer isso só para segurar, para eu não, para não sair o meu negocinho do lugar, né? Vou vir aqui, vou acertar. Aí nessa hora você acerta todas as costuras, porque como eu falei, eu já falo sempre para vocês, a gente faz o corte no na mão, né? E a mão da gente não é um robô, não é uma máquina. Então é muito comum você, por exemplo, acontecer de ficar uma diferencinha aqui de meio centímetro, ó, tá vendo? Assim certinho, aí você refila. Do lado de cá também tem uma diferencinha, né? Você vai lá, se acerta, põe os alfinetes nos lugares que tem que ficar, né? Aí acerta aquela ponta que ficou ali, que tá fora do lugar, por quê? Porque teve margem a mais aqui, né? Do lado de cá também, eu venho aqui e acerto... Acertei, tudo certinho aqui, tudo certinho aqui, tudo certinho aqui. E agora eu quero encaixar essa parte aqui nessa. Então, eu simplesmente agora vou vestir a parte das costas, ó. A parte das costas aqui. Vocês entenderam o que eu tô fazendo? A parte das costas tá aqui, ó. Aí agora, ó, né? Aqui direito com direito. Isso que você tem que tomar coincidência. As minhas cavas... Por isso que é bom, né, acertar as cavas. E agora, eu vou embutir. Não a cava, porque a cava, eu ainda vou pregar a manga. Então, eu vou vir aqui. Essa é a minha parte, que eu falei que é bom pôr um alfinetinho, né? Saiu daqui. Aí, eu venho com essa parte das costas. Abro, abro simplesmente a parte das costas, ó. Lá é for, aqui é a frente. Venho com a minha lateral... Acerto, né? Esse tecido é um embrulho pra gente fazer isso. Ou seja, ele é um tecido difícil de acertar. Difícil de... né? Nada que um bom ferro de passar roupa, você vai passando a peça pra coincidir, aí coincide. Agora aqui, eu vou pôr um alfinete aqui. Vem aqui. Põe um alfinete aqui. Provisoriamente, eu tô acertando aqui. Faço o mesmo do outro, ó. Abro, jogo pra lá, jogo pra cá e vou acertar minha cava do lado de cá. Faço o mesmo dos dois lados. É, pronto. Deixa eu vir aqui. Ah, depois eu acerto lá, porque o importante é vocês verem um lado. Aí eu pego essa, o forro, ó, pego aqui, dobro aqui. E aqui eu vou acertar ele de novo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirando o alfinete, passando, passando pra cima. Vou tirando o alfinete que eu já segurei a parte de baixo. É importante você falar assim, ah, por que que já não pôs o alfinete de uma vez? Acontece, gente, que isso daqui, às vezes, sai do lugar. É muito, muitas camadas de tecido. Então, é melhor você fazer isso do que você correr o risco de dar errado, né? Agora, simplesmente, faço o mesmo do outro lado e passo a costura aqui. Agora, vamos passar a costura, né? Seguro as minhas linhas, dou o meu processo, venho vindo, vou tirando o alfinete e venho vindo. Faço isso. Ah, eu não quero fazer isso, dá muito trabalho, tem que fazer embutir. Posso fazer sem embutir as coisas? Pode, né? Pode, geralmente costura feita em, por confecção para poder vender, não vai fazer esses detalhes que eu tô fazendo, mas que fica um visual mais limpo, né? Fica. Ah, agora eu vou overlocar por quê? Porque o tecido desfia muito, mas não precisa, porque essa costura, se você tá com tecido que desfia menos, nem precisa, porque ele vai ficar embutido, tá? Fizemos, ó, passei o meu overlockinho, tá aqui, agora eu simplesmente faço isso, ó. Desviro, né? Eu tenho aqui, ó, a minha lateral embutida, forro. E a minha lateral frente embutidinha, olha que gracinha que ficou. Tá vendo o acabamento? Como é outra coisa, né? Eu simplesmente embuti, ó. Me desvirei. Ó lá, embuti, tá vendo? Minha embutida aqui é o forro. E aqui a minha frente da blusa, 
Agora, né, eu, nós vamos pregar a saia, o zíper, por último que eu vou pregar a manga. Ah, eu posso pregar a manga agora e deixar é, pôr o zíper? Pode também. Eu só tô fazendo isso só porque é uma questão é, que, que eu acho legal pro meu, pra minha montagem. Mas você pode pôr a manga agora e pôr a saia depois, por último. Não tem importância, tá? Você pode montar todo o corpo, mas eu vou montar a saia. A parte da saia, eu vou pegar as costas e vou fechar a pence. A primeira coisa que eu vou fazer, a pence já tá marcada, eu já risquei a pence aqui. Eu pego, eu gosto, eu ponho um alfinetinho ali aonde termina. Você junta as duas pontinhas, né, do, do, da marcação, juntou, virou ela aqui. Ó, virou ela aqui, ó, o meu alfinetinho tá marcado aqui. Venho, simplesmente... Fecho a minha peça. Vem até aqui, ó, já tá marcado. A minha peça vem aqui. Faço a mesma coisa nos dois lados da, das peças das costas. Fecho as duas peças. Fechei as duas peças, agora não tem mistério algum. Eu simplesmente pego a parte da frente, da saia. A parte da frente. Coloco... A minha parte das costas de um lado, a minha parte das costas do outro, lateral com lateral. E agora eu vou fechar as laterais. Sempre quando você for fechar as laterais, você vai conferir com o teu corpo. Por quê? Porque a saia tem que dar certo. E você pode, às vezes, né, ter pego, por exemplo. É sempre bom fazer isso aqui, ó. Então, aqui são as duas partes, certo? Eu tenho que emendar essas laterais aqui. Ó, tô pondo aqui e tô pondo do lado de cá também um alfinetinho, só um alfinetinho. Aí eu venho com o meu corpo, porque eu tenho que coincidir, né? Eu tenho que coincidir aqui as costuras, eu quero que coincida as costuras. Então, eu simplesmente, ó, costura aqui do meu corpo, virando o meu corpo aqui. E eu coloco por cima, pra eu ver se tá certinho, pra eu ver se não vai ficar... Faltando ou sobrando, você entendeu? Aí você vem aqui, ó. Aqui é a costura, né? Eu tenho... O que que eu faço aqui agora? Eu pego, marco... Eu vou marcar com uma caneta. Deixa eu ver se a caneta tá escrevendo. Tá, ó. Aí eu marco aqui, ó. Aqui. Aí tá certinho, certinho, certinho. E faço mesmo do outro lado. Por quê? Porque eu preciso, né? Coincidir essas minhas costuras. E marco dos dois lados, eu marquei, eu pus aqui, ó, a parte da frente, né, o corpo, costura aqui com costura que tem que coincidir, tudo bonitinho, tem que coincidir aqui, tudo bonitinho, e eu venho aqui e marco, pra evitar que falte, entendeu? Na hora de eu costurar. Marquei aqui, marquei aqui, agora eu vou, eu sei que eu tenho que começar aqui, né? Agora, meninas, vamos ao forro. Eu vou fazer essa saia forrada, eu já forrei o corpo, vou forrar a parte de baixo também. Então, aqui tá a nossa saia, aqui frente, né, aqui costas. Já costurei, já dei acabamento e overlock dos dois lados, olha. Tá vendo? Já dei o acabamento, a peça fechada tá assim. Eu cortei o forro em elanquinha. O que que é elanquinha? É essa malha. Ela é uma malha própria para forro, ela estica muito de um lado e não estica muito do outro. Tem a elanquinha para biquíni, que é diferente também, elanquinha porosa. A elanquinha porosa, ela estica dos dois lados igualmente. A elanquinha de forro, ela estica mais na largura e não tanto na, no comprimento. Sempre usa a parte que estica mais nas larguras, ou seja, essa parte que estica mais fica nas larguras. Então, vamos lá. Aqui tá o meu corpo, né? Falta a manga ainda, etc. Tá o meu corpo. Aqui é costas, portanto, nessa parte das costas vai ficar o quê? O meu forro. E eu quero que a costura do forro fique pra dentro, assim. Então, vai ficar dessa forma aqui, assim, certo? Eu quero que fique assim. Agora, meninas, eu, como eu falei, então, aqui, ó, aqui tá o direito. A gente, eu vou primeiro encaixar essa parte, encaixo aqui, tudo direitinho, certinho. Eu já vou pôr uns alfinetes, depois eu venho com o forro por cima. É só pra eu não correr o risco, se eu for ficar fazendo um sanduíchezinho, ó, eu ponho a pence, né, em direção aqui, a lateral, nesse caso aqui. Vou segurar. 
aqui. Agora eu vou vir do lado de cá coincidindo. Por quê? Porque eu não quero pôr agora o forro e correr o risco de sair essas coisas do lugar. Aqui tem que coincidir com a costura. Coincidir. Venho aqui. Eu vou pegar... Na mesma posição que você colocar a sua pence de um lado, você coloca do outro também. Pronto, aqui, mais, aqui já tá certinho, aqui já tá certinho. Agora, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar o forro, o direito do forro pra dentro, e vou vir com ele aqui, ó. Vou vir com ele aqui. Venho com ele aqui. Venho com ele aqui e vou agora fazer tipo um sanduíche, ó. O corpo, frente com frente, forro com forro. Aí eu venho aqui e eu vou pegando aqueles alfinetes, tirando e colocando aqui, prendendo o forro. Como eu falei, aí, Lanquinha, você pode usar um forro que eu gosto bastante, é o próprio é, viscose. Comprar, eu tenho, eu compro assim bastante viscose de uma cor só branca ou creme, né? Off-white são até mais baratas porque elas costumam amarelar, né? E elas são boas para forro também. Mas como eu tinha essa lanquinha nessa cor aqui que eu acho que orna bem, lembrando que ainda falta o babado, falta o zíper, né? Falta a manga. Esse é um vestido aqui é de processo longo. Aí eu venho, conhecido tudo aqui, né? E já mostra a costura. Agora vamos costurar, né? Forro, sanduíche, o sanduíchezinho que a gente fez. Eu vou costurar aqui. Vou começar por aqui. Tá tudo bonitinho, tudo já com alfinetinho. E eu venho vindo costurando. Segura minhas pontas das linhas. Ligo a máquina primeiro, né? E venho tirando aqui e sempre é bom ir verificando se tá tudo certinho, né? Ainda falta a manga, ainda falta o zíper, falta também o babado, né? Você pode optar por fazer esse modelo sem o babado. É só você aumentar o comprimento da saia ou se quiser uma saia, um vestidinho mais mini, mini né? só deixar o comprimento da saia do jeito que tá, mas você pode aumentar o comprimento e não colocar babado. Ah, eu, você pode fazer ele longo também, aumentando o babado. Você simplesmente coloca, né, mais um, aumenta a largura do babado, né, é, e faz um babado mais largo, uns dois babados de 30 centímetros, por exemplo, ou 25, depende da sua altura, né. E você vai ter um vestido longo, esse mesmo modelo longo. Você pode alterar os modos. Agora, o que, que eu fiz aqui agora? Eu peguei e dei acabamento no centro das costas, ó. Aqui eu separei ó, as duas partes, porque esse forro aqui vai ser separado, mas eu costurei até aqui, eu tinha dado acabamento já no forro, né? Aí eu dei na saia, ó, na, na, na beirada da saia e aqui no centro das costas. Fiz a mesma coisa dos dois lados para poder pregar o zíper, né? Como eu falei, não vai ser um zíper embutido na costura, é uma pena, mas seria complicado aqui e eu quero uma coisa mais simples. Vou colocar um zíper invisível, né? Aqui, então essa parte do zíper invisível tem que ficar para a frente. Você tem que prestar atenção, coloca a sua frente aqui para não correr o risco de alinhavar e pregar o zíper ao contrário, tá? Porque aqui é a frente, né? Então eu a frente, ó, a frente do zíper, né? Aqui a frente, vou deixar um biquinho aqui para cima, depois eu remato isso aqui. Vou deixar um biquinho aqui pra cima, porque depois eu vou fazer isso aqui, ó. Vou embutir ele assim. Ele vai ficar aparente do lado de, do avesso, mas ele vai ficar embutidinho aqui. Então, eu vou deixar um biquinho pra cima, tá? E vou alinhavar tudo, todo ele aqui. Então, eu vou começar a alinhavar. 
do lado contrário aqui, sempre do, do, do decote pra baixo, sempre quando for alinhar a zíper é do decote pra baixo, ó, tô deixando um dedinho. É o zíper de 40 é, centímetros, mas ele é 40 centímetros dos dentes, porque se eu pegar essa partezinha de cima e de baixo que sobra, ele é 45 centímetros. Então, vai depender de como o armarinho que você vai comprar aí, ele classifica o, o zíper. Porque alguns armarinhos colocam o tamanho total do zíper de, de ponta, né, a ponta. E outros colocam a, a dimensão, a, o tamanho dele da parte do dente apenas, tá? Então, seria um tamanho 40 de só da parte dos dentes, né? O tamanho que vai ser a abertura do zíper. Ou 45 ele no total. Então, eu venho aqui, ó, vou alinhavando. É bom alinhavar, porque, principalmente porque aqui tem muita costura, né? Ele tem forro. É, se você vai simplesmente, ah, eu vou pregar, vou direto. Aí, acontece, ele pode ondular, né? Pode não ficar bonito. Então, é sempre bom, porque você alinhavando, você vê o comportamento do zíper. E vê se ele não vai ondular, se não vai ficar, né? Geralmente, quando ondula, é quando você estica o tecido de baixo e o zíper não estica. Aí, o que acontece é que ele vai ondular, né? Malha, é, pregar zíper em malha, por exemplo, é danado pra... Ou em tecido com estresse, é danado pra ondular. Então, por isso que é importante, no caso, alinhavar mesmo. Esse aqui não é um tecido com estresse, mas o forro é uma malha, né? Eu vou pregar o zíper pegando o forro junto. Depois eu separo. Vocês vão, eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês. Esse é um acabamento muito comum, muito simples feito nas confecções. Então eu vou ensinar ele. Pronto, alinhavei desse lado. E agora eu alinhavo do outro também. Aí o que, que eu faço aqui? Eu alinhavei. Venho aqui, né? Esse aqui é o forro. Você pode forrar todo o teu vestidinho com o próprio... Agora aqui, ó, tá vendo? Tá de cá, né? Agora eu tenho que fazer o contrário. Alinhavar aqui também, ó. Então, eu tenho que coincidir, eu vou coincidir aqui, eu tenho que coincidir essas duas partes aqui, de um lado e do outro. Né? Pra não correr o risco do, de ficar uma parte maior do que a outra. Conhecido meu zíper aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou alinhavar. Sempre começo o alinhavo de cima pra baixo. Uma vez alinhavado o zíper, você vira do outro lado e vê se tá coincidindo a costura da cintura, se tá coincidindo essas duas pontinhas aqui, ó, aqui no, no, na, no decote das costas, coincidindo a cintura, e isso vai facilitar você, tá? O seu trabalho. Eu vou pregar, eu vou com o pé calcador de zíper, que é um pé calcador normal, eu vou usar esse pé calcador aqui, ó, Simples, é o da máquina mesmo, de próprio para pegar zíper. Não tô usando um pé calcador especial para colocar zíper invisível, não. Até tenho, mas é, eu prefiro esse daqui, para falar a verdade. Tô pregando ele aberto, geralmente eu costuro, mas como esse daqui tem forro, eu tô pregando com a parte de trás tudo inteirinha aberta, né? Então, eu vou simplesmente começar pelo lado de cá, vou jogar o meu zíper para baixo, depois eu subo com ele... Venho aqui, eu travo ali a, a, a agulha na parte, né, bem rente ao zíper. Não, é, muitas pessoas passam o zíper invisível a ferro para ele ficar abertinho. Não é conveniente, por quê? Porque os dentes são de plástico, o ferro é quente e o que acontece é que você estraga o zíper e depois ele vai ficar enroscando, enganchando, é, você vai estragar o seu zíper, tá? Vim aqui, dou um reprocessozinho. E venho aqui rentinho, vou abrindo e vou passando bem rente. Ah, não tem muita experiência, vai devagarzinho. Vai fazendo isso daqui bem devagarzinho. Eu vou agora fazer isso aqui, vou tentar jogar o zíper pra lá, vou abrir ele mais, ou melhor. 
Vou abrir ele bem até o final dele. Porque eu não costuro até o final, eu deixo sempre uns... Vou abrindo aqui e vou prosseguindo. Se você acha melhor pregar com o pé calcador próprio para zíper invisível, você pode usar, lógico. Né? Mas ele não é difícil de pregar assim, não, dessa forma aqui, não. Alinhavar ajuda muito. Agora que vem essa parte, eu vou costurar até aqui, eu vou deixar uma, um biquinho, eu não vou até o final do zíper. Até aqui, vou vir até aqui, vou deixar, pronto, esse aqui eu terminei, esse lado, agora eu vou no outro lado, só que do outro lado... Eu tenho, não dá pra eu fazer aqui, porque o meu, meu pé calcador é o contrário, né? Então, eu tenho que vir do lado de cá mesmo. Mesmo, mais ou menos, no mesmo rumo. Vou introduzir aqui. Vou abrir o zíper, vou vir com ele aqui. Vou em... Ah... Aí a linha tem que sair da canelinha, porque, né, da agulha, porque eu não coloquei direito, né, a alavanca, não subi direito a alavanca. As duas linhas pra lá, coloco aqui. O que que tá enroscando aqui, gente? Pra lá, vem, abro a agulha. Vem abrindo. E venho vindo. Por isso que é bom alinhavar, pra não ficar torto. E mesmo assim, às vezes, corre o risco de mesmo estando alinhavado, de ficar torto. Tiro o alinhavo, tiro o alinhavo dos dois lados para mostrar para vocês. Aqui, corto as linhas e agora eu vou buscar o meu zíper. Vou vir com ele, fechei. Aqui, pra ele ficar assim, eu vou colocar ele pra dentro, fazer isso aqui, descer ele, colocar isso daqui pra dentro. E aqui eu vou dar um acabamento manual nessa parte aqui. Posso pespontar ele agora, mas eu não vou fazer, eu, eu quero ele invisívelzinho assim. Aí aqui eu vou dar um acabamentozinho à mão, né? Como eu pus ele bem rentinho, não precisa pôr colchete nem nada. Agora eu vou fechar essa parte de baixo... Só que aqui eu vou fechar separado. Eu vou fechar primeiro essa parte, porque o forro eu quero fechar ele de forma que ele não fique aparente. Ou seja, que ele fique é, embutidinho. Então, eu venho aqui, ó. Eu acerto. Meu zíper foi costurado até aqui. Eu vou usar o próprio pé calcador para vir aqui, olha. Por quê? Porque o pé calcador ele vai encostar bem aqui, o de zíper... E ele vai, é, eu vou conseguir coincidir a costura aqui certinha. Então, agora eu venho, vou fechar a parte das costas separado do forro. Venho, abro o zíper, venho lá, a costura tá ali. É bom você usar o próprio é, calcador de zíper pra ele poder encostar bem direitinho ali. Minha. Fiz isso aqui, cortei. 
cortei. Agora eu vou fechar o forro, tirar essas linhas, né? Tirar as linhas. E agora eu quero fechar o forro. Só que o forro, eu quero fechar ele aqui ao contrário. Então, o que, que eu vou fazer? Tá assim. Tá assim o forro, tá assim o forro. Aí, eu venho aqui, ó, por baixo do meu zíper e viro o contrário. Pro meu avesso, alinho aqui e vou fechar o meu forro. Eu ia fechar só no overlock, porque é malha, né? Mas eu vou fechar aqui. Vocês vão entender por quê. Segura as linhas. Tô bem na beiradinha. Fechei. Aí, o meu forro, ó, o forro, o zíper vai estar tá aqui, né? Mas o forro, ele vai estar no ponto certo, ó. Ele vai estar todo com as costuras pra dentro. Fiz isso daqui, agora o que, que a gente tem que fazer? Vamos por partes. Vamos a manga. Eu dei o acabamento em toda a volta da manga, né? Em toda a volta, no punho, fechei a manga, né? No, no, no entrebraço. Dei acabamento no punho e dei acabamento em volta dela. Aqui na cava do vestido eu também dei acabamento. Tem duas formas de pre você pregar. Ou você prega o elástico antes e depois você marca onde que você vai terminar e, e começar, como eu já tinha mostrado pra vocês... Aí, vocês vêm e pregam essa parte. Ou você prega essa parte primeiro e vem com o elástico depois. Eu vou fazer dessa forma, tá? Aí, é você que escolhe o jeito que você achar mais fácil. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou pôr o um alfinetezinho. Aqui. Só pra marcar a costura. Levemente, você vem não estica. Porque se você esticar a manga, tá no viés, vai espichar, vai ficar feio. Sem esticar, sem puxar. Levinho, encaixa. Vem aqui. Posiciona. E vem costurando. Fecha a sua cava. Gente, eu tô assim... Melhor. Nossa, tava ficando tortinha aqui. Aí vem, costurou a cava, levinho, sem esticar, pra não embabadar. Suavemente. Vem aqui. Vou tirar, mas não precisava nem tirar. Podia pôr o elástico aqui direto e vir. Mas eu vou mostrar pra vocês. Fechei a cava. Ó, a cava. Cava fechada, certo? Fechada aqui. Agora, eu vou encaixar o elástico no resto que sobrou. Vou pegar o elástico. Vou marcar o meio do elástico. Marquei o meio. Meio do elástico. Vou marcar o meio da manga. Meio da manga. É aqui o meio da manga. Vou pôr o elástico pelo avesso. Centro da manga com o centro da manga. Vou pôr o meu... O meu alfinete aqui pra segurar. Aí eu venho com essa outra ponta. E vou começar a pregar o elástico aqui na borda. Aqui, ó. Ó, aqui a cava, terminou a cava, e eu vou começar por ele aqui, ó. Vou pôr no zigue-zague, mais aberto, é, mais, é, é, tamanho maior. Vou colocar o meu ponto entre um e dois. Mais fechadinho. Deixa eu tirar o óculos, que estão com de perto. Venho lá, encaixo ali. Posiciono, dou os meus primeiros pontinhos para segurar o elástico. 
E agora eu venho esticando, ao meio da manga eu tenho que esticar o tanto que tá lá no meio da manga. Tem que esticar ele bem, ele vai ser praticamente esticado inteiro. Esticadinho, inteirinho. Só ir acompanhando a curva da mão. Acompanhando a curva da manga. Cheguei onde está o alfinete. Tiro o alfinete para não passar em cima dele. E estico tudo que eu posso. Posso estar de... até com o próprio elástico dar um leve franzido na minha cabeça da mão. Nunca estica a manga, a cabeça da manga, as curvas da manga. Tem que deixar bem frouxinho. Vem até a no... na outra cava. Tá aqui. Seguro bem. Tem que, Tem que segurar desse lado de cá também, porque senão não anda, tá? Cheguei aqui. Pronto. Tá pregado essa primeira parte. Acho pregado. Tira essa linha aiada. Agora, tá vendo? O elástico pregado. Ai, eu vou arrumar uma saroca. Agora eu vou dobrar assim, ó. Ó, dobrar. E esticar e passar uma costura. Eu posso passar uma costura reta ou zigue-zague. Eu vou passar no zigue-zague, vou pregar no zigue-zague. Ah, mas tem que ser no zigue-zague? Não, não, não tem não, pode ser é, costura reta. Mas eu não sei porquê, eu gosto de pregar, de bater de novo no zigue-zague o elástico. Eu sempre, por quê? Porque, é, porque o elástico ele estica, o zigue-zague também estica, então um, um não interfere no outro, entendeu? Eu não gosto então de passar a costura reta aqui. Mas pode, tá? Nada impede. Se você achar assim, ah, não quero, acho que esse zigue-zague vai ficar feio. Então, você passa a costura reta. Depois, né, que pregamos aqui, pregamos o elástico, né, que foi só esticando e colocando em zigue-zague, eu volto a máquina pro ponto reto e vamos pespontar o elástico, ou seja, eu vou dobrar aqui, né, na minha margem, aqui na, na, na cava, aonde eu já preguei, vou posicionar aqui na minha máquina, nunca deixa a linha dentro do, do buraco da máquina, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, pra não embolar, vou começar bem aqui em cima da parte da cava, pelo menos um meio centímetrozinho, do um retrocesso e agora eu venho dobrando e esticando para poder pescontar. Vai sempre puxando a mão assim para cá, para você não não para não ficar grumos aqui, para não ficar fora do lugar. O elástico tem que estar tá bem na bordinha aqui, tá? E você pode seguir se você tá usando um elástico de 1 um centímetro de largura ou 0,7. Você pode usar o próprio pé da máquina como marca. Dá certinho. Então é só isso, ó. Faço isso, estico aqui. Vem. Estico. Vem. Estico. Agora eu vou vir, ó. Aqui tá já a cava. Eu vou vir até... Um centímetro, meio ou um centímetro para baixo, para prender a parte de baixo. Fiz isso, estamos com a manga pregada. Ó, a manga tá pregada, deixa eu tirar aqui o fio. Ó, a nossa manga aqui tá pregada, tá franzido. Né? Aqui é o meu decote, ó, a costura veio até aqui, já segurou essa parte, porque eu vim daqui e vim mais um centímetro, meio centímetro aqui segurando, pode ser um centímetro. 
Agora, a forma de pregar o elástico no punho é a mesma. Simplesmente, vamos esticar, só que tem uma única diferencinha. Para o punho, eu vou tirar essa parte da máquina. Algumas máquinas têm. Nossa, agora que eu tô vendo que não tá focalizando. Algumas máquinas têm. Acho que agora dá pra focalizar. Eu peguei o elástico do punho. Costurei aqui, né, emendando as duas partes, vou dobrar aqui no meio, vou marcar esse meio aqui com o meio da minha manga. A manga, o meio é aqui da minha manga, eu venho e ponho ele aqui, ó, meio do elástico com o meio da manga. Vou pôr um alfinetinho pra segurar, e agora eu vou começar pela cava com a outra parte do elástico. Vamos fazer o mesmo processo, colocar a máquina no zigue-zague, ponto entre um e o dois, para ele ficar mais fechadinho, né, para poder acompanhar o elástico melhor. Venho aqui, deixa eu ver se tá visualizando, venho aqui e vou simplesmente agora esticando o elástico e pregando na borda. Esticando e pregando. Esticando e pregando. Aqui no caso, esticando e pregando. Cheguei aqui, tiro aquele alfinete que eu pus para segurar a outra ponta. E vou esticando Estico e prego. Mesmo processo de pregar o elástico na manga. Se a manga, a abertura do braço é muito grande, você marca o elástico em quatro partes, a manga em quatro partes e, e alfineta essas quatro partes. Agora eu volto a minha máquina pro ponto comum dela, né? Pro ponto reto. Volto pro ponto reto. Volto a largura do ponto para 2,5 ou 3, né? E vamos pespontar. Opa! Agora eu vou introduzir aqui, ó. Eu vou dobrar. Ó, fica fácil. Por isso que eu tirei, né? Eu gosto sempre de começar aonde já tem costura. Aqui, dobro. Deixa eu ver se tá dando visualizar. Tá. Dobro e venho pespontando, como eu já falei pra vocês, seguindo a margem. Sempre puxo o tecido. Assim, ó, pra ficar rente ao elástico. Ó, fazer assim, que aí ele vai ficando rente ao elástico. Tô usando a mesma margem do pé calcador da minha máquina. Alinhando o pé calcador com a dobra. Fiz aqui. Tiro. 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 E está pronto a minha manga. Tiro as linhas. O punho tá pregado, né? O punho pregado. A minha manga também, né? Pregadinha. Agora vamos para a barra do vestido, né? Para a barra, porque eu vou pôr o babado. Como eu falei para vocês, é opcional. Não quero babado, pode acrescentar. Se quer ele mini, né? Um, um mini vestido. Esse comprimento tá bom. Se você quer ele mais comprido, aumenta o comprimento, tá? Se quiser mais babado longo, você pode pôr aqui mais dois babados até dar o comprimento total de uma saia longa. O que, que eu fiz? Eu peguei, né, o, o babado, passei as duas costuras em ponto de franzir. Lembra que eu já expliquei pra vocês, né, que a gente já franziu, né, o corpinho, então eu já ensinei. E agora eu vou puxando as linhas até dar a medida da minha barra. 
Uma vez franzido, ó, é, é importante dar o acabamento primeiro no, no babado e já fazer a barra que já facilita pra você. Eu simplesmente passei overlock, dobrei e pespontei. Você pode fazer bainha de lenço, do jeito que você quiser, tá? E aqui já dá o acabamento, já dá o acabamento aqui, já dá o acabamento aqui que facilita pra você. Eu vou pegar agora a costura, a emenda do babado, vou colocar na emenda da lateral. Vou fazer isso aqui, ó, simplesmente... E vou fazer, eu já estiquei, já fiz tudo assim com o babado, né? E vou agora colocar uns alfinetezinhos aqui. Simplesmente pra marcar, pra cá, marcar a costura com costura aqui. Ele, como eu falei pra vocês, ele deu emenda, né? Aqui no babado. Deu emenda tanto de um lado quanto do outro. Não tem problema, porque o franzido esconde a emenda. Ah, eu quero, eu não quero que, que a emenda apareça na frente, eu quero a emenda na lateral. Aí você vai ter que cortar mais babado, mais tecido pra coincidir, né? Porque o babado vai ser... Aqui eu coloquei o dobro e já não tá muito franzido. Se você quer, ah, eu posso franzir menos? Pode, mas vai ficar bem, bem menos rodadinho, né? Do que o que eu tô pondo aqui. Que aqui tá o dobro. Eu simplesmente alfineto aqui, vou alfinetando, gente, eu não tô mostrando, né, eu vou com a mão pra lá, eu preciso comprar uma câmera melhor, urgente, pra poder visualizar mais, né, uma câmera que tenha uma boa, se tiverem sugestão aí, eu tava pensando naquela GoPro, vamos ver, dizem que ela é muito boa, vamos ver, se alguém tiver sugestão, sugira aí. Pronto. E aqui. E agora, passar na máquina. Eu vou passar daquela forma, né, que eu já falei pra vocês, que eu já ensinei pra vocês. Eu vou pelo lado do franzido e não pelo lado de cá. Por que razão? Porque eu não quero... É, eu posso começar em qualquer ponto. Porque o que eu, por que, que eu vou? Porque aí eu vou vendo o meu franzido, eu vou vendo se tá... Eu já vou enxergando, eu evito que dobre, que masque, né? Então, fica melhor assim. Vou dar a margem, que é de um centímetro aqui, né? A margem vai é, cobrir a, as costuras que eu fiz pra poder franzir, né? As duas costurinhas. Vai sempre acertando o seu babado pra, né? Se você ver aqui, você vai acertando melhor o franzido. Pra ficar por igual, né? Pra não ficar assim, um lado um pouco mais franzido, outro menos. Vai acertando. Vai ajeitando o teu franzidinho. Eu vesti, né? No vestido babado, né? Aqui, ó. Direito com direito. Deixa eu ver se tá dando pra visualizar. Tá. Aqui, acerto. É um trabalhozinho de paciência pra você ajeitar o teu franzidinho pra ficar tudo por igual, né? Pra ficar bonitinho. E mesmo assim, às vezes, ainda não fica tudo por igual. Uma outra coisa que eu gosto muito é ir dando pequenas preguinhas em toda a faixa e depois, né, eu até dar a curva do outro. Fica bonitinho também. Só que vai mais, eu, uh, dependendo do quanto de pregas que você for pôr, vai mais crescer. Sem franzir, então eu vou jogar o franzidinho pra cá, ó, vou distribuir, né? Que eu não quero que fique um lado mais franzido que o outro, sem franzir. Vai distribuindo. Vai jogando franzidinho. E isso você faz até o final. Terminamos e aqui está o nosso vestido pronto, né? O babado, o babado pronto. E o vestidinho todo pronto. A costura dele, né? O corpo, por dentro, o forro, todo forradinho, menos a manga, né? A única coisa que não tá forrada aqui é a manga. O zíper pregado, né? Bonitinho, nas costas, coincidindo aqui, coincidindo. 
o forro que eu fiz da saia com elanquinha, mas podia ser do próprio tecido, né, ou com outro tecido, né, é a escolha, ou não forrar a saia também. Se o tecido é mais grossinho, não é transparente, não tem necessidade de forrar a saia, né, e nem as... E se você não quiser forrar o corpo todo, você pode pôr só um revelzinho aqui, por exemplo, na parte das costas, né, mais curtinho, não precisa forrar ela, ela inteira. E aqui no corpo também, o corpo já precisa. Precisa para poder, por causa desse franzidinho aqui, para dar um caimento melhor. E o corpo, como, né, precisa da estrutura para formar o busto, tá? Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vestido.